chanter Suzanne Maïga, qu'on salue également. En tout cas, merci à vous, monsieur le chef traditionnel central de Soubré. La population de Soubré dans sa diversité me charge de dire merci au gouvernement du choix de sa localité pour parler de l'avenir de l'humanité, particulièrement des grossesses des adolescentes. Le choix de notre ville pour la célébration de cette édition se justifie par le taux de 38% des grossesses des filles adolescentes enregistrées dans la localité de Soubré. Toute fille a le droit de vivre heureuse et d'être protégée. Aujourd'hui, ce droit est souvent refusé. Nous le constatons et nous le vivons tous les jours. Changeons cela et faisons le vide pour éloigner de nous les décès des adolescents en couche ou de leurs enfants. Notre beau pays qui a ambition d'être émergent à l'horizon 2020 a besoin de ce changement. Chers invités, mesdames et messieurs, la problématique que soulève le thème de notre journée ainsi que son importance me conduit à faire un développement sur ce sujet. Ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, nous demandons l'inscription de l'élargation du phénomène des grossesses, des grossesses des adolescents dans le plan national de développement afin que celui-ci soit combattu dans toutes les contrées de notre pays. Une campagne de sensibilisation et d'information des jeunes gens et jeunes filles est également nécessaire. La journée mondiale de la population, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est le partenaire. En choisissant ce thème, l'objectif de la communauté internationale et d'interpeller les décideurs des pays, les parents, les éducateurs, les familles, les communautés et les jeunes eux-mêmes pour ouvrir un dialogue crédible et intergénérationnel. S'agissant de la jeunesse féminine, les pays en développement comptent 500 millions de filles. Environ un quart des filles âgées de 15 à 19 ans sont soit mariées soit en union libre, sans compter celles qui sont déjà veuves ou divorcées déjà à leur âge. Les conditions de précarité, alors dans lesquelles vivent la majorité d'entre elles, la grossesse et l'accouchement constituent malheureusement la première cause de décès dans ce groupe d'âge. L'enquête de démographie et de santé réalisée en 2012 par la Côte d'Ivoire a montré que sur trois filles, quand nous prenons trois filles dont l'âge est compris entre 15 et 19 ans, une a déjà eu un enfant ou est à sa première grossesse. Pratiquement la moitié de ces adolescentes n'ont aucun niveau d'instruction et dans le meilleur des cas, seulement un tiers d'entre elles a le niveau d'études primaires en termes d'éducation. Les grossesses des adolescentes concernent toutes les régions du pays aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Et une étude qui a été réalisée en 2007 par l'Association pour le bien-être familial a révélé que 50% des avortements sont provoqués par les filles de 15 à 24 ans en Côte d'Ivoire. À Boclé Nawa, où nous nous trouvons présentement, c'est l'ampleur du phénomène qui a guidé le choix de la localité de célébration de la journée mondiale. Environ dans cette zone, deux adolescentes sur cinq ont déjà eu un enfant ou sont déjà enceintes. Les conséquences peuvent être dramatiques. Au plan médical, le risque de mourir de complications liées à la grossesse 
où l'accouchement est multiplié par 3, voire par 5. Et je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, 16 femmes meurent par jour du fait de complications de la grossesse, de l'accouchement ou de suite de couche. Permettez-moi aussi de vous lire dans son intégralité le message de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Je cite... Ardent défenseur de l'éducation, de la santé et de droits des filles, et profondément convaincu du pouvoir qu'ont les jeunes femmes de transformer le monde dans lequel nous vivons, je me félicite que la Journée mondiale de la population soit consacrée cette année à la grossesse des adolescentes. Ce sujet sensible exige l'attention de la communauté internationale. Les adolescentes qui deviennent mères, dont on estime le nombre à 16 millions chaque année, sont beaucoup trop nombreuses à ne jamais avoir eu l'occasion de planifier leur grossesse. Les complications qui surviennent pendant la grossesse ou à l'accouchement risque d'entraîner des graves handicaps tels que la fistule obstétricale et sont aussi la principale cause des décès de ces jeunes femmes vulnérables. Par ailleurs, il arrive très souvent que les avortements non médicalisés les fassent tomber malades, les blessent ou les tuent. Pour remédier à ce problème, nous devons donner aux filles accès à l'enseignement primaire et leur permettre de recevoir une instruction de qualité tout au long de leur adolescence. Lorsqu'une jeune fille est instruite, il y a plus de chances qu'elle se marie plus tard, qu'elle attende d'être prête pour faire des enfants et que ses enfants soient en meilleure santé et qu'elle gagne mieux sa vie. Nous devons aussi dispenser à toutes les adolescentes une éducation sexuelle complète, adaptée à leur âge. Cette éducation est particulièrement importante pour donner aux jeunes femmes le moyen de décider si et quand elles veulent devenir mères. En outre, nous devons fournir tout l'éventail des services de santé nécessaires en matière de procréation et de sexualité, de la planification familiale à la prévention et au traitement de maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH. Enfin, nous devons garantir aux femmes l'accès aux services de santé maternelle dont elles ont besoin. Si nous, si nous consacrons de l'attention et de ressources à l'éducation, à la santé et au bien-être des adolescentes, ces agents du changement seront encore mieux armés pour faire évoluer la société dans le bon sens pour les générations à venir. En cette journée mondiale de la population, engageons-nous à aider les adolescentes à réaliser leur potentiel et à contribuer à notre avenir commun. Cette année, le thème de la GMP, les grossesses d'adolescentes, met l'accent sur un problème qui touche l'une des franges les plus vulnérables de la population, à savoir les adolescentes. Du premier rapport sexuel se situe à 14 ans chez ces jeunes filles. Là, c'est la direction de la mutualité des œuvres sociales qui le dit dans une étude. Chers parents de souverains, Mesdames et Messieurs, la ville de Soubri a été choisie pour cette célébration parce qu'elle est la capitale de la région de la Nawa qui enregistre l'un des taux de grossesse d'adolescence les plus élevés, environ 40%. Le district sanitaire de Soubri compte environ 1 million d'habitants, 45,5% ont moins de 15 ans. Selon le programme national de santé scolaire et universitaire, 340, 343 cas de grossesse en milieu scolaire 
ont été détectés dans la région de la Nawa en 2011. Nous n'avons pas encore le chiffre de 2012. Et ça, c'est le cas qui passe dans les médicaux scolaires. C'est-à-dire les autres qui abandonnent, qui ne viennent pas du tout, ne sont pas comptabilisés. Et je suis sûr que si on comptabilise tout, on va passer du simple au double. C'est-à-dire qu'on aura 500 à 600 jeunes filles qui, au niveau de la région de Soubré, quittent l'école à cause de la grossesse. Le, le gouvernement saisit l'opportunité de cette célébration pour inviter tous les acteurs à fédérer leurs énergies en vue d'éradiquer la souvenir des grossesses chez nos filles, en particulier en milieu scolaire. C'est une question qui doit nous mobiliser tous. Monsieur le préfet de région, tout à l'heure, vous avez été interpellé subtilement par les acteurs. On dit il y a des vidéothèques qui montrent des films pornographiques à longueur de journée sans qu'il n'y ait d'interdiction. Monsieur le préfet, ça c'est vous et vos gendarmes et vos policiers appuyés par les élus. Donc c'est une interpellation qui vous vise. Ce qui n'est pas autorisé ne doit pas être toléré, en particulier lorsque ça menace l'avenir des plus jeunes et des jeunes filles en particulier. C'est une interpellation pour la police, pour la gendarmerie, pour les élus. C'est une interpellation également pour chacun de nous. Nous devons tous nous engager. L'éducation des enfants ne doit pas être laissée à la charge de l'école seulement. L'éducation commence à la maison. Ensuite, l'école complète. Et puis, la société poursuit. Donc, il y a une responsabilité et de la famille, et de l'école, et de la société, de la communauté. Chacun de nous a une responsabilité. Les chefs coutumiers doivent agir. Il nous faut agir vite et bien pour que la femme, la jeune fille en particulier, soit mise dans les conditions d'apporter toute sa contribution au progrès vers l'émergence en 2020. Dans ce cadre, deux tests de loi sont en examen au niveau du gouvernement et dans une semaine, je présiderai moi-même le comité interministériel sur les violences faites aux femmes, mais également sur la place de la femme dans nos administrations et dans les structures politiques. Stéphanie. Je pense que les, les préfets ont donné plus, plusieurs conseils et nous sommes contents de tous ces conseils-là. Ça va nous servir à ne pas prendre des grossesses n'importe comment, avec n'importe qui et nous, sommes, nous avons besoin de nous abstenir. Il faut reconnaître déjà le leadership du gouvernement qui a bien voulu accorder une importance particulière à cette thématique pour cette journée en Côte d'Ivoire. La présence du ministre d'État lui-même, du président du conseil régional, des députés et autres élus locaux, est un témoignage de cet engagement et de cette volonté à faire bouger les choses. Il faut souligner aussi la contribution nécessaire des autorités locales, des chefs coutumiers traditionnels et religieux, sans lesquels on ne peut pas faire la sensibilisation sur cette cause. La contribution des Nations Unies se situe à plusieurs niveaux. Il y a d'abord une contribution au niveau du développement des politiques, mais aussi une contribution au niveau de la mise en œuvre des stratégies. Et cela, nous le faisons par une assistance technique, mais aussi par une assistance financière et une assistance en équipement. 